třeba... Bof. O la 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 la. O bop bop. Ba. Oula. Salut. 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une manière plus naturelle. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les Français aiment beaucoup faire des petits bruits que les étrangers trouvent parfois un petit peu étranges. Dans cette vidéo, on va voir si les étrangers arrivent à deviner ce que veulent dire tous ces petits bruits typiquement français. Bah... 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 Quand tu penses Je crois que c'est... Bah oui, bah non, c'est quand tu es en train de penser. Tu prends du temps pour te préparer à dire ce que tu veux, pour réfléchir, mmh. exactement. Oui, quand tu réfléchis, oui. Bah oui, bah... Quand on réfléchit en français, on adore faire ce petit bruit-là. Bah... C'est tout simplement quand on cherche un petit peu ces mots, ça va être un des mots qui va venir combler les silences. Bof. 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 <rire> euh, mais là, igual. Bof, je suis pas sûr. Bof, 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 bof. Est-ce que ça veut dire, je sais pas, bof, 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 comme en italien, beau. Et comme, bon, non est très bien, non n'est pas très bien, ouais. mais non n'est pas très mal. Un peu bof, c'est pas, pas trop bien, pas trop mal, moyen, ouais, moyen. bof, pas trop bien, pas trop mal. Bof, c'est un petit mot qui est une onomatopée, mais qui est aussi devenu un adjectif. Par exemple, est-ce que tu as aimé ce film Hum, je l'ai trouvé un petit peu bof. Hop là Hop là Hop là Ah, hop là, on, on le dit en italien aussi. Ah. Oh Oh là là Hop là Ça veut dire que tu es impressionné. Hop là Waouh Non Et quand on prend un ragazzo, hop là Oui, si, ça <rire> Quand il y a un mouvement, en général, quelque chose qui se passe de physique, il y a une petite onomatopée que je trouve assez mignonne en français et c'est hop là. Hop là, on va l'utiliser quand on a un mouvement qui va vers le haut. Par exemple, si on prend quelque chose et qu'on l'emmène vers le haut, on va dire hop là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. <rire> Combien de là là Alors, je connais. Oh là là. Oh là là, vous le dites tout le temps et c'est... Quel désastre, quelle merde. <rire> quel désastre, ouais, ouais, ouais. Oh non, 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 non. Pour se plaindre, ouais, une chose que les Français font beaucoup quand même. À l'étranger, j'ai l'impression qu'il y a ce cliché que « oh là là, c'est quelque chose d'assez enthousiasme, limite un petit peu sexy » et en fait, pas du tout. « Oh là là, c'est une interjection qu'on va utiliser de plein de façons différentes. » Et ça dépend tout simplement de l'intonation de la voix. Ça peut vouloir dire qu'on est impressionné, ça peut vouloir dire qu'on est fatigué, ça, ça peut vouloir tout dire. Et si je dis « Oh là 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 », ça veut dire qu'on a un problème. Allez, avouez, vous aussi vous avez envie de parler avec des Français pour pouvoir placer vos meilleurs « Oh là là » dans une conversation, non Je le savais. Quand j'ai commencé à enseigner le français, c'était d'ailleurs ce que voulaient la plupart de mes élèves. Avoir une conversation intéressante entièrement en français. Et vous le savez peut-être, j'ai commencé à donner des cours sur la plateforme italki qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Et récemment, italki a encore amélioré sa plateforme pour vous permettre de trouver le professeur qui correspond au mieux à ce que vous cherchez. De mon côté, je prends en ce moment des cours d'arabe, alors on va essayer de voir quel professeur la plateforme me propose. Donc moi, je vais choisir l'arabe et plus spécifiquement arabe maghrébin. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la pratique de la conversation. J'aime bien étudier le matin, donc je vais choisir le matin. Et je préfère un professeur natif. Et donc voilà, tous les professeurs qui pourraient correspondre à ce que je recherche, ils sont sur cette page. Ah bah voilà, c'est marrant parce que <rire> Mohamed, c'est justement le professeur avec qui je prends des cours de, de Darija. Mais ça veut dire que c'est bien, ça me correspond bien, ouais. Alors maintenant, on va refaire euh, la même chose, mais pour trouver un professeur de français. Quelqu'un qui pratique la conversation en dessous de 20 dollars, par exemple, pour une heure. 
et il faudrait que ce prof parle aussi anglais. Et on veut un accent d'un professeur natif et on va dire qu'on a un niveau, euh, j'imagine que vous, vous avez un niveau plutôt A2, B1. Donc voilà, ici vous avez les résultats de tous les professeurs qui pourraient correspondre. Donc vous pouvez ensuite regarder les vidéos de présentation de chaque personne et ensuite, en fonction de leur personnalité, vous pouvez euh, décider avec qui vous avez envie de prendre votre premier cours. Pour vous inscrire sur italki et trouver le professeur qui vous correspond, cliquez dans le lien en barre de description. Hop 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 Ah hop hop hop, on le fait avec les chiens. Non Allez hop hop hop, donc tu es en train de dire euh, allez, allez les gars, allez Et mais daï 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 Vas-y, oh, on y va ou... Oh. Ah, pas seulement avec les chiens. Non. Hop, 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 c'est une petite onomatopée qui veut dire « Allez, plus vite Allez, on se dépêche !» On va peut-être plus souvent l'utiliser avec des enfants. Hop, hop, hop Ça, c'est de la surprise. On est surpris pour quelque chose. Impressionné. Et comme... Waouh Et je suis sûr que Léo a dit qu'on le fait avec aux filles. <rire> aux filles, je suis sûr. Je crois qu'on fait ça aussi au Portugal. Par exemple, quand tu vois une fille euh, belle, <rire> je peux pas le faire, mais... <rire> Très hétéropatriarcal. Je crois que c'est quand quelque chose t'impressionne. En français, on aime beaucoup siffler aussi pour montrer qu'on est impressionné. Waouh Je sais pas, je sais pas. Ah, je sais pas, j'ai pas la réponse. Non, le sens. En français, on parle beaucoup avec les expressions du visage et avec les bruits. Et quand on sait pas la réponse à quelque chose, on peut très bien donner cette réponse-là. Je sais pas. <rire> Quoi Est-ce qu'on doit inspirer pour faire ça C'est très étrange quand même. C'est un peu strange, hein, de vous dire. C'est du surprise, non Et comme... Quasi, quasi. Non. Un fantôme, un esprit dans l'air. C'est un peu inquiétant. C'était un ouais. C'était un oui, hein. C'était un ouais. Oui. Sérieusement Mais c'est plus facile de dire oui que... C'est pas facile. C'est un oui, mais qui tu l'aspires. <rire> Et comme non forcément parce que je ne pas malade. Je suis un peu, un peu malade. Si vous avez une conversation avec un Français, ça peut arriver qu'il réponde à votre question. Ça peut étonner, mais ça veut tout simplement dire oui. Je ne sais pas pourquoi on a parfois ce réflexe un peu étrange de dire oui à la place de oui. Sachez que occasionnellement ça peut arriver. À bientôt.